അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിങ് നമ്മള് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏത് വളരെയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ വിഷയമാണ് പലപ്പോഴും കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത് കാര്യം കഴിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലാവട്ടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്കിലാവട്ടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നെറ്റ്വർക്കിലാവട്ടെ അത് പത്തിനോ ഒരു അവധാന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വാസ്തവമാണ് നമ്മളുടെ അറിവുകേടാവാം രണ്ടാമത് ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്നുള്ള നമ്മുടെ ചില ആത്മവിശ്വാസം ആകാം പിന്നെ മൂന്നാമത് നമ്മളെ നിയമം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാവാം നാലാമത് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ കൊണ്ടാവാം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് ഇത് കഴിയട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നത് കാര്യം ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായ കൃത്യമായ നിയമങ്ങളും നിയതങ്ങളും നിയതമായ കാര്യങ്ങളും എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇതിന് ബാധകമായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഒരു അവധാനത പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സംശയമൊന്നുമില്ല വോൾട്ടും വോൾട്ട് കറണ്ടും ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലും ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ പിടിച്ചു കിട്ടാം അതിനെ എങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എർത്തിലേക്ക് വിട്ട് അവന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രവർത്തനം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കൃത്യമായി നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള മെതേഡുകളുണ്ട് പലതരം എർത്തിങ് എർത്തിങ്ങുകളുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളുണ്ട് ഓരോ തരത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരും വളരെ സജീവമായി ഈ ചർച്ച കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിനായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ അപ്പൊ നമുക്കിനി നമുക്കിനി പാനൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് സി പി ജോർജ് സാറിന്റെ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്കിലെ എർത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ ടൈം അഞ്ച് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാവുക അതും ഡിസ്കഷനും കൂടി നമുക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് തീരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ എർത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ജോർജ് ജെയിം സാർ എടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി സി പി ജോർജ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു First of all, I must thank Engineer James M. David, sir, CA Distribution Central, Arnavala, for inaugurating this webinar and panel discussion. I must introduce myself. I am C.P. George, retired from KCBL uh, as Deputy CE. I will cover the relevant portions in the distribution system and uh, Engineer George will cover, uh, handle the portions covering the transmission system. I must congratulate KCB Engineers Association. its president engineer job general secretary engineer sunil and others for the initiate initiative towards knowledge sharing and professional excellence through arranging such webinars and panel discussion with the participation of various stakeholders particularly the employees consumers and public i am sure that this shall surely provide better understanding on earthing systems regarding the issues with respect to safety protection quality reliability in supply of electricity after total electrification the focus must be on safety quality and reliability of electric supply and the systems need to perform as per the expectations of the consumer it is for us to have a right perspective and enforce correct systems use correct standards and correct codes of practice on every activity with the respect to the supply of electricity to ensure its availability to the consumers with the safety quality and reliability i am thankful to acb engineers association for the opportunity provided to me to take part in this attempt 
to evaluate and address many issues with respect to the system of earthing in supply of electricity. Okay, we are concerned about safety in our distribution networks. Many are confused about the neutral voltage in our installation. We are irritated and worried about the voltage fluctuations from the distribution supply system. We are now frustrated about the accidents happening from the snapped conductors in the distribution system. We are confused about the mechanism in achieving the quality, reliability and safety in distribution and supply of electricity. Actually, these are some of the nagging problems we are facing in supply of electricity. This webinar and panel discussion by Engineers Association is an attempt to make clarity about the relevance of our thing on such matters. In the seminar conducted in the because many may be Malayalam or Pilil. Hello? Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay. The term consists of several functions which only have utilizing the earth. Another earth utilizing the material earth thing the different functions in a denote in the earth thing. If we generally classify the general, we may call it a power system or thing, our system or thing. At some location in the system, there are intentional electric connections between electric system of phase conductors and the ground. We may call phase conductor or direct current carrying the power transmitting of the conductor system or the equipment system. And the current carrying part of the direct part of the earth connection on the system or thing like power system or thing. Equipment or thing in the area. Equipment or thing refers to the system of electric conductors by which all current carrying metallic structures within the industrial plant are interconnected and grounded. Equipment in the non-carrying, that is exposed right to non-current carrying metal parts along the board to the earth in the area. Equipment or thing or thing or thing or safety or thing in the area. Number one, this is like very important. System system of thing concerns all kind of deliberate measures that connects a normally live system to earth. It is normally it is normally the zero point of the system that is connected to the earth, but other solutions can occur. Lighting protection can also be considered as a part of the earthing system. Of course. All type of system can be earthed, and the terminology system of thing can thus be used. System like electronic systems and battery systems, measuring transformers, etc., are all often earthed. We will only consider system of thing of alternating current systems for power distribution and transmission with a voltage over 150 volt. If a point in a system is earthed, the whole system will be earthed as far as the galvanic connection goes. That means that particular system is entirely earthed. the system earthing on the contrary do not affect the part of the network that are connected magnetically to the earth part of the network. Magnetic transformer transformer the secondary part of the earth. As a primary part of the earthing system affected. Galvanic connection control system. 
അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എർത്തിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫുഴൻ സിസ്റ്റവും എർത്തഡാണ് അതേസമയം ഒരു ഒരു ആ അതിൻ്റെ പ്രൈമ ആ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പ്രൈമറി സൈഡിൽ എർത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അത് എൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എർത്തിങ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ എർത്തിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് കോഡോ പ്രാക്ടീസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗാൽവനി കണക്ഷൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എർത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടാലേ ഉള്ളൂ ആ എർത്തിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ആ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് എർത്തിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എർത്തിങ് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ സിസ്റ്റം എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പിന്നെ അടുത്ത് അടുത്ത് അറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിക്കലി ഈ സിസ്റ്റം എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം എർത്തിങ് ഈസ് നീഡ് ടു കൺട്രോൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ എർത്തിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ന്യൂട്രൽ എർത്തിങ് എന്തിനാണ് ഈ സിസ്റ്റം എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ന്യൂട്രൽ എർത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എർത്തിങ് ഈസ് നീഡ് ടു കൺട്രോൾ ഓൾ വോൾട്ടേജസ് ആൻഡ് ഇൻ ടു പ്രൊവൈഡ് പാത്ത് ഫോർ എർത്ത് കറൻറ്റ് ഫോർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് എർത്ത് ഫോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് കറൻറ്റ് ഫ്ലോ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഓർ അല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്തിലേക്ക് നോൺ എർത്ത് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഓവർ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പിന്നെ ഒരു എർത്ത് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായാൽ ആ അതിനെ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് എർത്ത് ഫോൾട്ടിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോൾട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം പ്രോസിസ്റ്റം ഗ്രൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പല വിധത്തിലുള്ള ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എർത്ത് ഡയറക്റ്റ് എർത്തിങ് ഉണ്ട് അണർത്ത് ന്യൂട്രൽ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എർത്ത് ന്യൂട്രൽ ഉണ്ട് അണർത്ത് ന്യൂട്രൽ ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എർത്തിങ് റിയാക്റ്റൻസ് എർത്തിങ് പെറ്റേഷൻ കോലി എർത്തിങ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ആ അവസാനത്തെ മൂന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം പോകുന്നില്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രത്തെ കൺസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എർത്തിങ് അണ് അണർത്ത് ന്യൂട്രൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺസർ ചെയ്യുന്നതിൽ പോലും ഡയറക്റ്റ് ന്യൂട്രൽ എർത്തിങ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ എർത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് പാർട്ട് അതായത് ഡയറക്റ്റ് എർത്ത് ന്യൂട്രലും അണർത്ത് ന്യൂട്രലും ഒന്ന് ഒന്ന് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രൗണ്ടിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഹാസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈച്ച് ഗ്രൗണ്ടിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഹാസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് വിച്ച് ചോയ്സ് വിത്ത് ചോയ്സസ് ഡിവൺ ബൈ ലോക്കൽ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും ഓരോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ചാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഈ രീതിയിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോളിഡ്ലി ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സോളിഡ്ലി ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് സച്ച് ദാറ്റ് സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡിവൈസ് വിൽ ഡിറ്റക്ട് എ ഫോൾട്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഐസോറ്റേറ്റ് ഫ്രം ദി സിസ്റ്റം റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോൾട്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡ് ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഫോൾട്ട് വളരെ ഈസി വളരെ വെരി ഹെവി കറണ്ട് വരും പെട്ടെന്ന് ആ ഫോൾട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ഐസോറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മെക്കാനിസം അവിടെ വേണ്ടി വരും സോളിഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ കണക്റ്റിംഗ് ന്യൂട്രൽ ഓഫ് വൈ കണക്റ്റഡ് വെൻഡിങ് ഓഫ് എ പ്രവർ ട്രാൻസ്ഫോർ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് നമുക്കറിയാം അത് വൈ കണക്റ്റഡ് ഇവൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിലും ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വൈ കണക്ഷൻ്റെ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം സോളിഡ് ഗ്രൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡയറക്ട്ലി എർത്ത് ന്യൂട്രൽ നമുക്ക് നോക്കി അതിനകത്ത് റൈറ്റ് കാണാൻ അറിയാം ഇതാണ് ശരിക്കും ഡയറക്ട്ലി എർത്ത് ന്യൂട്രൽ ഒരു ഒരു ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു ന്യൂട്രൽ എർത്ത്
നീ ഒരു അണർത്തഡ് നൂട്ടലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ അണർത്ത നൂട്ടൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അണർത്ത നൂട്ടൽ നൂട്ടലിന് ഇമ്പൻ ബിറ്റ്വീൻ വേറെ സാധനം ഇമ്പൻ ഹെവി ഇമ്പൻസ് നൂട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അണർത്ത അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഹൈ ഇമ്പൻസ് വരുന്ന നൂട്ടലിന് നമുക്ക് പറയും ഒരു ഒരു മെഗോമിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഹോമിൽ നൂട്ടലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തീറ്റി സാധനം അണർത്തെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ദേർ ഇസ് നോ ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നൂട്ടൽ ആൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എർത്ത് എക്സെപ്റ്റ് മെഷറിംഗ് ഡിവൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഉള്ള ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോ സ്വിച്ചിങ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻ്റ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഫാൾട്ടിൽ ഇത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് റിലേബിലിറ്റി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സാധനം വളരെ ഒരു ഫോൾട്ട് കൊണ്ട് സപ്ലൈ പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാം കാരി ഓർ ഔട്ട് എ പെർമനന്റ് ഇൻസ്റ്റേഷൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു തവണ അത് നമുക്ക് മോട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിന് ഇൻസ്റ്റേഷൻ ലെവൽ മോട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫോൾട്ട് വിൽ ബി ഫാറ്റൻ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ഫോൾട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഫോൾട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം ബട്ട് യു സ്വിച്ച് അപ്പ് നോക്കുക സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റേഷൻ വിൽ ബി ഡബിൾ ഫോൾട്ട് ഓക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പ്രൊവൈഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ബൈ ട്രിപ്പിംഗ് ഓൺലി അപ്പോൾ അക്കറൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫോൾട്ട് സെക്കൻഡ് ഫോൾട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അനർത്ത നൂട്ടൽ ഈസ് ഗുഡ് അതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു 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 അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അനർത്ത നൂട്ടൽ അനർത്ത നൂട്ടൽ ഇൻവോൾവ് യൂസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഹൗസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻസ്റ്റേഷൻ ലെവൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറ്റി അനർത്ത നൂട്ടൽ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അനർത്ത നൂട്ടലിൽ ഈ ഒരു ഫേസ് ഫാൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂട്രൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്ന ഒരു 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 ഫോൾട്ട് മറ്റ് രണ്ട് ഫേസുകളും ഈ ന്യൂട്രലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരും അതായത് ഈ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റിൽ അതിനകത്ത് ഫേസ് ത്രീ ആണ് ന്യൂട്രൽ എർത്ത് ഫോൾട്ട് ആകുന്നത് ഫേസ് ത്രീയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ഇതിലെ ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വരികയും ഫേസ് ടുവിലും ഫേസ് വണ്ണിലും ഫേസ് ടു ഫേസ് വോൾട്ടേജ് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കും നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ആ സമയത്ത് സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ ഏകദേശം അപ്പം ഫേസ് വോൾട്ടേജ് കയറി വരും അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പെർമനൻറ്റ് ഫേസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ കേബിൾ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടുന്ന ഡിസൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡിവൈസ് ഡിവൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം കത്തിപ്പോകും നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈറ്റ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടി തിരക്കി പോകും കാരണം വെച്ചാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ റേഞ്ചിൽ ഈ റേഞ്ചിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിക്കോട്ടെ ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ മോട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ കേബിൾ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഐ ട്രിപ്പിളിയുടെ ടു ഈ പറയുന്ന കോഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ സിവിയർ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഈവൻ സിക്സ് ടൈംസ് വോൾട്ടേജ് വരെ ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് അത്രയും ആ സെർജ് അത്രയും വരെ വോൾട്ടേജ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് വേണം അൺ ന്യൂട്രൽ അല്ല ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രൽ എർത്തൽ അല്ലാത്ത ഒരു 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 സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ വേണ്ടത് കമ്പൾസറി ഇൻസ്റ്റേഷൻ മോണിറ്ററിങ് വേണ്ടി വരും കാരണം വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഫോൾട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല സെക്കൻഡ് ഫോൾട്ടിലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഒരു ഫുക്കെ ഫോൾട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മെയിനൻസ് പേഴ്സൺ വേണം ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് സെലക്റ്റീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫോൾട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ഫോൾട്ട് വരുന്നപ്പോൾ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ സെക്കൻഡ് ഫോൾട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത്
ഒരു എർത്തിങ് നെറ്റ്വർക്ക് എർത്തിങ് കണ്ടാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നും കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പം ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സിൽ എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈ നെറ്റ്വർക്കിൽ എർത്തിങ് എർത്ത് എർത്തിങ് കണ്ടക്ടറും കൂടെ ഈ പറയുന്ന സപ്ലയർ പ്രൊവൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്ലയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ടി 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 എൻ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ് ഇങ്ങനെ ലൈസൻസ് അതിൻ്റെ കൺസ്യൂമർ പ്രൊമീസസിലും ഡയറക്റ്റ് എർത്തുണ്ട് അതാണ് ടി ടി ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി പിന്നെ സോഴ്സിൽ എർത്തില്ല പക്ഷേ എർത്തുണ്ട് ഇത് ഈ മൂന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടി എൻ കണക്ഷന് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ടി എൻ എസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് കണക്ഷൻ ഈ അവർക്ക് ഈ നമ്മുടെ ലൈസൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രലും എർത്ത് കണ്ടക്ടറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ന്യൂട്രൽ അതായത് ടി എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ സെപ്പറേറ്റ് എർത്ത് കണ്ടക്ടർ ഇല്ല ന്യൂട്രലും എർത്തും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു അതാണ് ടി എൻ സി ബോത്ത് ടി എൻ സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു അതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രമിസസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പം അവിടെ വീണ്ടും ഒരു വേറൊരു കണ്ടക്ടർ കൂടെ കൊടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ടി എൻ സി എസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് കമ്പൈൻഡ് ആണ് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിരിക്കും അതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇതിനാണ് ഈ ഈ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസിങ് കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് അനുസരിച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഐ ഇ സി ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രാക്ടീസ് അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഐ ഇ സി ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില 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 കൺട്രികളിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലും ഈ പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിലും ഒക്കെ ഇതേ ഈ സിസ്റ്റമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഐ ഇ സി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ തലേ ഇത് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിളിച്ചത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോയ്സ് ഓഫ് ദി ന്യൂട്രൽ ഓർത്തിങ് സിസ്റ്റം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി റിക്വയർമെന്റ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പുള്ള ചോയ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എടുക്കേണ്ടത് സംടൈംസ് സെവറൽ സിസ്റ്റംസ് ഹാവ് ടു ബി ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് അൺ ഇൻസുലേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബീറ്റ് സേഫ്റ്റി മെയിൻറ്റനബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ റിക്വയർമെന്റ് ദാറ്റ് ആർ ടു ഡിസിമിലർ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു വലിയൊരു കോംപ്ലക്സ് ശരിക്കും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാകും ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ ആവുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം ഉണ്ടാകും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രി അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സും അതിൻ്റെ ഇതും അല്ല അവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള സിസ്റ്റംസ് അവർ ഡിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഡി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ആവശ്യം പോലും ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ടൈപ്പ് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ എർത്തിങ് സിസ്റ്റം ഹാസ് ഡയറക്റ്റ് എഫക്ട് ഓൺ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻസുലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം എല്ലാം അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എത്രമാത്രം സുരക്ഷ വേണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സുരക്ഷ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിലയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റവും സുരക്ഷയും ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം ഇതെല്ലാം ഈ സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാം ടി 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 എൻ ടി എൻ തന്നെ മുന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സി ടി സിസ്റ്റം അറിയാതെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇവിടെ എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളുടെ കൺസ്യൂമർ പ്രൊവിസസിലാണ് ഇൻസുലേഷൻ ആണ് എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ന്യൂട്രലും ഇതും കൂടെ പിന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഒറ്റ ലൈനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ടി എൻ എസിനകത്താണെങ്കിൽ ന്യൂട്രലും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടക്ടറുണ്ട് എർത്തിന് വേറെ കണ്ടക്ടർ കൊടുത്തു ഇത് രണ്ടും
എന്താ പറയണ ഇവിടെ വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കമ്പൈൻഡർ ആണ് അതിനുശേഷം ഇത് രണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കണ്ടക്ടറിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അർത്ഥം അടുത്തത് ന്യൂട്രൽ അർത്ഥം കൊടുത്തതാണ് ഇതാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടി എൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇനി അടുത്തതിനകത്ത് ടി എൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക അതിനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി എയുടെ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ നമ്മുടെ ഇതനുസരിച്ചും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ടി എൻ എസ് സിസ്റ്റമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് എർത്തഡ് കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് വെപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് ടി നമ്മൾ ഒരു ടി എൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി ഈ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫോൾട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി നോർമൽ കേസ് ഇവിടെ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി ഈ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി ഈ ഫോൾട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇതിലേക്ക് കയറി അടുത്ത ടി എൻ ഈ കുറഞ്ഞ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ കൊടുത്ത് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ സോഴ്സിലേക്ക് വന്നു ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോൾട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് ഈ റൂട്ടിനകത്ത് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസിനാണ് ഫോൾട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഫോൾട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇത് ഇൻഡിപ്പ ഈ കാര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓർത്ത് എത്തിങ് സിസ്റ്റം ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സാധനം സോഴ്സിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് പോകുന്നു നൂട്ടലിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോൾട്ട് കറണ്ടിനകത്ത് എർത്തിങ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി ഫോൾട്ട് ആകുമ്പോൾ ഹെവി കറണ്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫ്യൂസ് പോകുക അതാണ് വേറെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് പറ്റില്ല ഫ്യൂസ് പോവുക അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ പാത്തി കൂടെ പോയോ സംശയം പോയോ ഹലോ കേൾക്കാൻ പല കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ നമ്മളെ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂസ് പോണെങ്കിൽ ഈ ഫോൾട്ട് കാരണം നേരെ ഇവിടെ സോഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസിലേക്ക് വരണം ഇൻ പി ടി വിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഈ പറയുന്ന നോട്ടിൽ കൂടെ വരില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പി എൻ എസ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നമുക്കറിയാലോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എർത്ത് എഴുതിട്ടില്ല നമ്മുടെ ക്രോസ് ബാറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡൂട്ടറിൽ അടിച്ചോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ക്രോസ് ആവുമ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ നോട്ട് വലിച്ചോട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരണം അപ്പോൾ ആണ് കൃത്യമായിട്ട് ആ ആ കറണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂസിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്യൂസിനെ കളയുന്നു അതാണ് ശരിക്കും ലോ കോ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ കോസ്റ്റ് അതായത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡിവൈസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഓവർ കറണ്ട്സ് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ് എർത്ത് കണക്ഷൻ ഹാസ് നോ എഫക്ട് ഓൺ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഡിസ്റ്റർബൻസ് എക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ ന്യൂട്ടൽ എർത്തിങ് അതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റർബൻസിനെ കാര്യമില്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് വാർ ജസ്റ്റ് സീസൺ ടു ഹൈ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ആണ് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജനറേഷൻ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓഫ് ദി റിസ്ക് ഓഫ് ഫയർ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ ടി എൻ സി സിസ്റ്റം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈ ഫോൾട്ട് ആണ് ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ എന്താ പറയുക ഫയറിന് റിസ്ക് ഉണ്ട് നീഡ് ആക്കുറേറ്റ് വേറെ ഇമ്പോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സിസ്റ്റം ഈ ഇതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോൾട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഫോൾട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ലെങ്ത് കൂടും തോറും ഫോൾട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ലൈൻ പൊട്ടി വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക പൊട്ടി വേണം എന്താ സംഭവിക്കുക ഫോൾട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അത് നേരെ വഴുന്ന് കിടക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെരി ഹൈ ഫോൾട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്യൂസ് പോകത്തില്ല ഒരു ലൈൻ പൊട്ടി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഫേസ് പൊട്ടി താഴോട്ട് വീണാൽ അത് റിട്ടേൺ കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ വെരി ഹെവി ഫോൾട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിയർലി
റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമ്പാറ്റീവ്ലി അത് അത് മറ്റതുപോലെ ഒരു ത്രൂ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് വരുന്നത് പോലുള്ള എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇതിനില്ല ആക്ച്വലി ഇത് ആ ഒരു ബട്ട് അത് ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിനിപ്പം ഈ ആർ സി ഡി വന്ന ഇൻ പ്രീ ആർ സി ഡി ഏരിയ ഇത് ടി ടി ഐ തിങ്സ് സിസ്റ്റം വാസ് അൺട്രാക്റ്റീവ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴെന്ന ആർ സി ഡി വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ടി ടി ഇ സിസ്റ്റത്തിലാവുന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ പറയുക ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന എർത്തിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ഇവിടെ ഒരു 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 ആർ സി ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർ സി ഡി ആക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അതാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം പലയിടത്തും പലയിടത്തും ഈ ജപ്പാനിലൊക്കെ ഇതിപ്പം ഇപ്പം കമ്പൽസറി ആക്കിയിട്ട് പല സ്റ്റ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഇതുണ്ട് വേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഈ പറയുന്ന ഹൈ കറണ്ട് ഒരു ഒരു കണ്ടക്ടറി കൂടെ പോകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫോൾ കറണ്ട് കണ്ടക്ടറി കൂടെ പോകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർഫിയറൻസ് കുറവായിരിക്കും ടെലികോം സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ടെലികോം ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള സിസ്റ്റം അവർ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ടെലികോം ഏരിയ ഇൻസ്റ്റലേഷനൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് അതിനകത്ത് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് കുറയും ആ പറയുന്ന ഇത് അതുകൊണ്ട് ടി ടി സിസ്റ്റത്തിന് ഇപ്പം അതിന് ശരിക്കും പണ്ടത്തേക്കാൾ ആർ സി ഡി വന്ന ശേഷം ടി ടി സിസ്റ്റത്തിന് കൂടുതൽ ഇതുണ്ട് റിലവൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ടി സിസ്റ്റം നേരത്തെ കാണിച്ച കൊടുത്തു തന്നെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്നു സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വരുന്ന സോഴ്സ് അകത്ത് കൺസ്യൂമർ അകത്ത് ഇതാണ് സി ടി ജി സിസ്റ്റം ആ രീതിയിലാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഐ ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിത്തൗട്ട് ന്യൂട്രല് വിത്തൗട്ട് ന്യൂട്രൽ ഉള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫാൾട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഫാൾട്ട് ദർ ഈസ് നോ ഇഷ്യൂ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ വെരി ഹെവി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് കറണ്ട് വിൽ ബി വെരി ലോ സോ ദർ ഈസ് നോ ഇഷ്യൂ വി ക്യാൻ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻ്റെ ആ ഒരാൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ചില ആൾക്കാർക്ക് തൊട്ടാ ഷോക്ക് ചെയ്യാത്ത സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ എർത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോൾട്ടിൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ പറയും ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ടി വിയിലോ ഈ പല പാത്രത്തിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ എന്നെ തൊട്ടാൽ ഷോക്ക് കിട്ടാത്ത സിസ്റ്റം ഇതാണ് സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് നോക്കിയതില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ സംഭവിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഫോൾട്ട് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഡെഡ് ഷോർട്ട് ആവും അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ കോസ് എ വെരി ഹൈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ടു സർക്കുലേറ്റ് ടു വിച്ച് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ അത് മറ്റേ ടി എൻ ഓ ടി ടി പോലെ തന്നെ ആവുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസിലേക്ക് വരും അത് കമ്പാറ്റീവ്ലി വെരി ഹെവി ഫോൾട്ട് ആവാം സാധനം സെക്കൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ടി 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 ഐ ടി സിസ്റ്റം ഈ ഐ ടി സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫാൾ റിലയബിലിറ്റി വേണ്ടുന്ന പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഈ ഐ ടി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ആ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പാരി ടി ടി ഐ ടി ടി എൻ ടി എൻ ടി എൻ സിസ്റ്റം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ആർ സി ഡി ടി ടി സിസ്റ്റത്തിൽ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടി എൻ എസ് സിസ്റ്റം സെപ്പറേറ്റ് ഇതിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിലും പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാ എവിടെയാണോ നമ്മളൊരു കൺസ്യൂമറുടെ പ്രമിസസിൽ ഇത് പറ്റും കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ പറ്റും ഈ ടി ടി സിസ്റ്റം ഇത് ഒരു രീതിയിൽ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എർത്തിങ് ഇലക്ട്രോഡ് യെസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസ്യൂമറുടെ സൈഡിൽ എവിടെയൊക്കെ എർത്തിങ് ഇലക്ട്രോഡ് വേണം അപ്പം റിസ്ക് ഓഫ് ദി ബ്രോക്കർ ന്യൂട്രൽ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്രോക്കർ ന്യൂട്രലിന് റിസ്ക് ഇല്ല പക്ഷേ ടി എൻ എസ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ ടി എൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ന്യൂട്രൽ ബ്രോക്കർ ആയ ഹയസ്റ്റ് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോമാനിക് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ ഐ ടി സിസ്റ്റത്തിൽ ലീസ്റ്റ് ആണ് ആ ടി ടി സിസ്റ്റത്തിൽ ലീസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് തന്നെ ടി എൻ
അതാണ് അത് ഓൾ ദീസ് എത്തിങ് സിസ്റ്റം ബിയോൺ ദ ബ്രേക്ക് വിൽ റൈസ് ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദി എൽ കണ്ടക്ടർ അതാണ് നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് അൺബാലൻസ് മൾട്ടിഫൈ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫേസ് കണ്ടക്ടറിലേക്ക് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് കെ എസ് ഇ ബി സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ നമ്മൾ ഈ പി എൻ എസ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ സി ഒ പി എൻ ആയിക്കോട്ടെ പി എൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ആ പി എൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ആ ക്രോസ് ആ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസ് ആകും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി റിസ്ക് പലപ്പോഴും ലീക്കേജ് കറണ്ടുകൾ വരാനും നമ്മളുടെ ബോഡി പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ബോഡി പല സാധനങ്ങളും ഈ പറയുന്ന എനർജി എനർജൈസ് ചെയ്യപ്പെടാനും ഹൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് സോറി ഫേസ് വോൾട്ടേജിലേക്ക് എനർജൈസ് ചെയ്യപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻ ആൻ അൺബാലൻസ് മൾട്ടിഫൈ സിസ്റ്റം ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എർത്തിങ് സിസ്റ്റം വിൽ മൂവ് ടുവേഡ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ലോഡർ ലൈൻ കണ്ടക്ടർ സച്ച് എ റൈസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദി ന്യൂട്രൽ ബിയോൺ ദ ബ്രേക്ക് ഈസ് നോൺ എസ് ന്യൂട്രൽ ഇൻവെസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ആ ന്യൂട്രൽ സിസ്റ്റം ന്യൂട്രലിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ബ്രേക്ക് ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് അത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് റൈസ് ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡ്യൂ ടു റിസ്ക് ഓഫ് ദി ലോസ്റ്റ് ന്യൂട്രൽ റൈസിങ് എർത്ത് മെറ്റൽ വർക്ക് ടു എ ഡേഞ്ചറസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കപ്പിൾ വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഷോക്ക് റിസ്ക് ഫ്രം ദ പ്രോക്സിമിറ്റി ടു ദ ഗുഡ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് റൂ എർത്ത് യൂസ് ഓഫ് ടി എൻ സി എസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ടി എൻ സി സിസ്റ്റം പലയിടത്തും ഈ പറയുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ബാൻഡ് സം കൺട്രീസ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് സൈറ്റ് ലൈക്ക് ഷോസ് അപ്പ് ബൈ ബോർഡ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ടു യൂസ് ഓഫ് ഓൺ ഫാംസ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ ബിൽഡിങ്സ് ഇൻ സച്ച് കേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡ് ടു മേക്ക് ഔട്ട്ഡോർ വയറിങ് ടി ടി വിത്ത് ആർ സി ഡി ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് നമുക്ക് ആ അത് ഞാൻ പറയാം ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സമ്മറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഐ ടി സിസ്റ്റം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഐ ടി സിസ്റ്റംസ് ഇൻസ്റ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റേഷൻ ഫാൾട്ടിൻ്റെ പ്രയോജനമുണ്ട് ഓവർ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റേഷൻ ഫാൾട്ട് കാൻ എഫക്റ്റീവ്ലി ടേൺ ഐ ടി സിസ്റ്റം ഇൻഡ് യു ടേൺ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പ്രശ്നമുണ്ട് മൾട്ടി ഫേസ് ഐ ടി സിസ്റ്റം ഈ ഫൺ ഓഫ് ദി ലൈൻ കണ്ടക്ടർ മേഡ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് എർത്ത് ഇറ്റ് വുഡ് കോസ് അതർ ഫേസ് കോർ ടു റൈസ് ദ ഫേസ് ടു ഫേസ് വോൾട്ടേജ് റിലേറ്റീവ് ടു അതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരിക്കൽ ഒരു ഫേസ് ഫാൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് രണ്ട് ഫേസുകളും ഈ പറയുന്ന ഫേസ് ടു ഫേസ് വോൾട്ടേജിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതിലുള്ള ട്രാൻസ്ജൻഡ് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന വിത്തൌട്ട് ന്യൂട്രൽ എർത്തിങ് ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ടി എൻ സി ആൻഡ് ടി എൻ സി കൺവെൻഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കമ്പൈൻ ന്യൂട്രൽ എർത്ത് കോർ ഓഫ് ദി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടി എൻ സി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള കുറപ്പുകൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വെക്കുമ്പോഴും ഫോൾ കറണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോൾ കറണ്ട് കാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ സൈസും എക്യുപ്മെന്റ് സൈസും ഒക്കെ ഡിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് ടി എൻ സി എസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ബ്രോക്കൺ ന്യൂട്രലിലേക്ക് ഞാനത് പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രോക്കൺ ന്യൂട്രൽ വന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കോമൺ ന്യൂട്രൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് ആർ വൈ ബി ഇവിടെ അർത്ഥ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധനം ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പുറത്തേക്ക് അർത്ഥില്ല അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വി വിൽ ഹാവ് ഫേസ് ടു ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദീസ് ടു ഫേസസ് ഒട്ട നമുക്ക് ഒരു ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ എന്താ പറ്റുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്രോസ് ആയിട്ട് ന്യൂട്രൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ഫോ ഇത് ഫോട്ടർ വോൾട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് അപ്പോൾ ഫോട്ടർ വോൾട്ട് ഇതിന് വിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത്
ആ സീത് പോയി കിടങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നൂട്ടൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇറത്തി ചെയ്യാവുള്ളൂ വേറെ ഇറത്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാന ഇത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ഒരു ഒരു ജനറലായിട്ട് കൺസെപ്റ്റുവലായിട്ട് എത്തിയും പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഹലോ നമുക്ക് ഈ റിട്ടേൺ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ലെവൻ കെ വിൽത്തെ എർത്തില് എർത്തിലൂടെയുള്ള റിട്ടേൺ സപ്ലൈ അത് അത് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ന്യൂട്രലിലേക്ക് ൂട്ടിൽ നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് റിട്ടേൺ സപ്ലൈ നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ സപ്ലൈക്ക് വരും അല്ലെ ഇലവൺ കെ വിയുടെ സപ്ലൈ ന്യൂട്രലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല ഇലവൻ കെ വിയുടെ സപ്ലൈ സബ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്താണ് സബ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ 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 ആ ഓക്കെ 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 അത് അത് ന്യൂട്രലിലേക്ക് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് വന്നില്ല അത് അവസാനം നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് അത് ശരിക്കും ഇൻഡക്ഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അവിടുത്തെ കണക്ഷൻ എർത്തിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആ സബ് സ്റ്റേഷന്റെ എർത്തിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടോ ആ ന്യൂട്രലിലേക്ക് വരുന്നത് സബ് സ്റ്റേഷൻ എർത്തിങ് അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഇത് കിട്ടും അതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും കവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി പറയാം മറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഇത് കിട്ടാവും ഇത് കിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാം എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറയാം ഹലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അതിലേക്ക് വരിക ശരിക്കും പറഞ്ഞ സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻസിലേക്ക് എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതാണ് നമ്മുടെ എർത്തിങ് സിസ്റ്റം ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയാ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെഗുലേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ അത് പറഞ്ഞ പ്രൊവൈഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റൈൻ Uh, on the consumer premises for the consumer is a suitable earthing terminal in an accessible position or near the point of commencement. We have to say that the PNS system is not going to be able to do this. That's why we have to say that. Provided that in case of insertion exceeding 250 volt, uh, the consumer shall in addition to the above earth arrangement provide his own earthing arrangement in, with an ind ind independent electrode. അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ടിന് കൂട്ടുള്ളൂ അതായത് ത്രീവേസുകാരെല്ലാം സ്വന്തം എർത്തിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വോൾട്ടേജ് ലെവലിലും അവർ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണക്ഷൻ വിർത്ത് എർത്തിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വൺ വൺ ട്വൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വോൾട്ട് ടു വൺ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മീ നമ്മൾ എച്ച് വി അല്ല എസ് എസ് ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ എച്ച് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് വി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിന് പകരം ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് എ ത്രീ ഫൈസ് ഫോർ വേ സിസ്റ്റം നമ്മളിത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടർ ആണ് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ കണ്ട ന്യൂട്രൽ അല്ല ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് എ ത്രീ ഫൈസ് ഫോർ വേ സിസ്റ്റം ഷാൽ ബി എർത്ത് ബൈ നോട്ട് ലെസ് ആൻഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് കണക്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടർ എർത്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നമ്മളീ പറഞ്ഞ അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് എൽ വി സിസ്റ്റം ആണ് മനസ്സിലാക്കിയോ ഇത് എൽ വി സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം എൽ വി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടർ മിനിമം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ആ വിത്ത് എ മിനിമം ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ഓ സച്ച് ആർ സച്ച് ലാർജ് നമ്പർ ആസ് മേ ബി നെസറി ടു ബ്രിങ് ദ എർത്ത് റിസൻസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി വാല്യൂ ബോത്ത് അറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് സബ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മളതാണ് ഈ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് എർത്ത് ചെയ്യണം മിനിമം രണ്ട് സ്ഥലത്തെങ്കിലും എർത്ത് വേണം അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് അടുത്തത് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് സോ സോ പ്രൊവൈഡ് ഷാൽ ബി ഇൻറ്റർകണക്റ്റഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രൽ സിസ്റ്റത്ത
or in service in addition to any connection with the earth which may be at consumers premises consumers premises le nammal ipo cheyarilla pakshe in between evidengal cheyana consumers premises cheyengal okka edakka sushi nammal baaki varyangal manasaga varana complications undu consumer premises okka cheyumbe appo adha null conductor cheyan parayana kaaranam idana ee parayana break undayi kanyale nammal apparthanayile nammalku ee high voltage varan paadilla and in case of an alter there uh, alternating condition there shall not be insert a connection in the earth in any impedance adha nammal neutral vayittu varumbol samayathu avade yadhiri kaaranavasalum oru direct adha or solid arthing aayirikanam in between oru impedance o allengil oru breaker o adhu valla karyangalo neutrally vekkan paadilla idana ee parayna idu adutha nokkanjal all metal casing namukku ariyam metal casing and metallic covering or protection layer of electric supply that shall also be joined and connected along the all junction boxes and opening source to make a mechanical electric connection throughout the whole length nammal metal casing idu pola karyangal ellanga tamil or good bonding undayirikana electrical bonding aa electrical bonding proper aayittu undayirikana aduthathu adayathu na vendatha salangal undu nu vachcha nammal ceiling fan gal വോൾട്ടേജ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വാൾട്ട് ട്യൂബ്സ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോ സ്വിച്ചസ് സീലിംഗ് ഫാൻസ് ആൻഡ് അതർ ഫിറ്റിംഗ്സ് അതർ ദാൻ പോർട്ടബിൾ ഹാൻഡ് ലാംസ് പോർട്ടബിൾ ഫാൻഡ് ലാംസ് എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് പോർട്ടബിൾ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടബിൾ ആൻഡ് പോർട്ടബിൾ അൺലെസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് എർത്ത് ടു ക്ലാസ് ടു അപ്പാർട്ടസ് ആണ് ക്ലാസ് ടു അപ്പാർട്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എർത്ത് ചെയ്യാതെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എർത്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ടു അപ്പാർട്ടസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഫോറിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയം ഇൻസുലേറ്റഡ് അതായത് ബോഡി ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി മെറ്റാലിക് അല്ലാത്ത ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റുകൾക്കാണ് ക്ലാസ് ടു എൻസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ജപ്പാൻ സാധനം ജപ്പാനിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഒരു തേപ്പോട്ടി വെച്ചാൽ അതിനെ എർത്തിങ് ടമ്മിൽ കാണത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ചില കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇൻസുലേറ്റഡ് ബോഡിയാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ബോഡിയുള്ള സാധനത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അത് ക്ലാസ് ടു അപ്പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ഫർദർ ദാ ഡേറി ഇസ് എ സപ്ലൈ വോൾട്ട് ഇസ് നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ആൻഡ് വേർ ദ ഇൻസുലേഷൻ ഓർ ഐദർ ആർ നോർ ഇന്നോവേറ്റ് പ്ലഗ് സോക്കറ്റ് ത്രീ ഫേസ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഓൾ എർത്തിങ് സിസ്റ്റം ഷാൽ ഈ നേരത്തെ ഇതെല്ലാം എൽ ടി എർത്തിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബോണ്ടിങ് കണ്ടക്ടർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് കാരിയിങ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് എർത്ത് ഫാൾട്ട് കറണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ ഇറക്കി നമ്മളുടെ എർത്ത് ഫാൾട്ട് കറണ്ട് കാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ എർത്തിങ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണം അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം മാത്രമല്ല ദാറ്റ് എർത്ത് ഫാൾട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് മസ്റ്റ് ഡെസിപ്പേറ്റ് ദ കറണ്ട് ടു ദ ജനറൽ മാസ് ഓഫ് എർത്ത് വിത്തൌട്ട് എക്സീഡിങ് അലവബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നത് ആ സാധനം കഴിഞ്ഞു ആ സാധനം ആ സാധനം തന്നെ മെൽറ്റായി പോകും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവിടെ അത് അത് കഴിഞ്ഞു പോകും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പോകാതെ അപ്പം അത് നമ്മൾ എർത്തിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് അഡീഷണലി ലോ ടു പെർമിറ്റ് ആഡ് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് ഇൻ ടൈം ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ന്യൂട്രൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇതാണ് മറ്റുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എന്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം അവിടെ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഏത് ഓരോ ഏത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് അനുസരിച്ച് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല അത് ന്യൂട്രൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരു കൂടുതൽ സമയം എടുക്കാതെ ആ ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ പറ്റും എങ്കിൽ പോലും ന്യൂട്രൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ശരിക്കും ന്യൂട്രൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ആ വരുമ്പോൾ അവിടെ ന്യൂട്രൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ബി മെക്കാനിക്കലി സ്ട്രോങ് വിസ്റ്റാൻഡ് കൊറോഷൻ ആൻഡ് റിട്ടൈൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഷാൽ ബി ടെസ്റ്റ് ടു എൻഷുവർ എഫിഷ്യൻറ്റ് എർത്തിങ് ബിഫോർ സപ്ലൈ ലൈൻ അപ്പാർട്ടസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ ഒരു എർത്തിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈഫ് ഉണ്ട് അത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വർഷം ഒരു നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ ആ
ആഫ്റ്റർ ദ ഡേ ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഷാൽ ബി അവൈലബിൾ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ വേണ്ട റിക്വയർഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് എർത്തിങ് സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മളിത് കൃത്യമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇനി അടുത്തത് പറയുമ്പോഴോ എർത്ത് ലീക്കേജ് ഡിവൈസ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ടു കെ അതായത് നമ്മൾ സി എയുടെ അതിനനുസരിച്ച് ഇതാണ് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം കെ കെ എസ് സി കേരളത്തിലിപ്പം നമ്മുടെ സപ്ലൈ കോഡ് അനുസരിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി എയുടെ അനുസരിച്ച് രണ്ട് കേട് വലിയ മുകളിലുള്ളത് മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന എർത്ത് ലീക്കേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിവൈസ് ഓവറോൾ വേണം ഐ ഐ എൽ പേടി വേണം അതാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി മില്ലി ആംബിയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റേത് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയറും ആണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും റേറ്റിംഗ് എർത്ത് ലീക്കേജ് ഷാൽ നോട്ട് റിക്വയർ ഇവിടെ വേറെ എന്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ദാൻ എർത്ത് ലീക്കേജ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ഷാൽ നോട്ട് ബി റിക്വയർഡ് ഫോർ ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ ഹാവിങ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് വിച്ച് ആർ എഫക്റ്റീവ്ലി ബോർഡഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആൻഡ് കൺഫോമിംഗ് ടു റെഗുലേഷൻ സെവൻറ്റി ത്രീ റെഗുലേഷൻ ത്രീ പ്രകാരം റെഗുലേഷൻ സെവൻറ്റി ത്രീ പ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഒ എച്ച് ലൈന് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആർ സി ഡി വേണ്ട അപ്പൊ ആർ സി ഡി വെക്കണം എല്ലായിടത്തും ഒ എച്ച് ലൈൻ ആർ സി ഡി വെക്കാത്ത വെക്കേണ്ടാത്തതിന് കാരണം റെഗുലേഷൻ സെവൻറ്റി ത്രീ കംപ്ലൈ ചെയ്താൽ വെക്കണ്ട അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥം അപ്പൊ റെഗുലേഷൻ സെവൻറ്റി ത്രീ എന്താണെന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം അടുത്തത് എഫക്റ്റീവ്ലി എത്ര അതായത് ഓൾ നോൺ കറണ്ട് കാരിങ് പാർട്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വോട്ട് എക്സീഡിങ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വോട്ട് ഷാൽ ബി എഫക്റ്റീവ്ലി എർത്തിട്ട് ദ ഗ്രൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി മാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ടച്ച് പൊട്ടൻഷ്യലും സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യലും ടോളറബിൾ ലെവലായിരിക്കണം അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മൾക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഷോക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് കണക്ഷൻ ടു സച്ച് എ വാൾഡ് മേക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് ഓപ്പറേറ്റ് എഫക്റ്റീവ് അടുത്തത് വരുമ്പോഴ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാർ കണക്ടർ സിസ്റ്റം ഇവിടെ എർത്ത് ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ഓഫ് എനർജി ജനറേറ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതും എക്സീഡിങ് അതായത് എസ് ടി സിസ്റ്റം ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കേസ് വരുന്നത് എസ് ടി ആണ് അതായത് എക്സീഡിങ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ഓഫ് എവറി ജനറേറ്റർ സിസ്റ്റം നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ് കണക്ഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ടു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ് കണക്ഷൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് കണ്ടർ വെക്കണമെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പ്രൊവൈഡഡ് ദാൻ പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇതേ ഉള്ളൂ ഈ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ഓഫ് എവറി ജനറേറ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഷാൽ ബി എർത്ത് ബൈ കണക്ടിംഗ് ഇറ്റ് ടു ടു ആൻ എർത്തിങ് സിസ്റ്റം നോട്ട് എർത്തിങ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഇതൊരു എർത്തിങ് സിസ്റ്റം ആണ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ് കണക്ഷൻസ് എർത്തിങ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് രണ്ട് കണക്ഷൻ അവിടുന്ന് പോകണം പ്രൊവൈഡഡ് ദാൻ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ജനറേറ്റർ മേ ബി കണക്ടഡ് ടു ദ എർത്തിങ് സിസ്റ്റം ത്രൂ ഇമ്പോ അത് ജനറേറ്റർ എർത്തിങ് എൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അത് മറ്റു വിധത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഫോൾട്ട് കണ്ടർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തത് ജനറേറ്റർ ഓർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ന്യൂട്രൽ ഷാൽ ബി എർത്ത് ത്രൂ എ സ്യൂട്ടബിൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വൻ അപ്രീഷബിൾ ഹാർമോണിക് കൺ ഫ്ലോയിങ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്നുള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ ഈ കറഞ്ഞ രീതിയിൽ അതായത് ഒരു നമ്മളെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലല്ല ഒരു 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 നമ്മൾ വെൽഡിങ് സിസ്റ്റം വെൽഡിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫർണസ് ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുക ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഡെൽറ്റ കണക്ടർ സിസ്റ്റം ന്യൂട്രൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഡെൽറ്റ കണക്ടർ സിസ്റ്റം ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ഷാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഡൗട്ടിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് എ കറണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേറെ അവർ കൺസേൺ സറി അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത്
നല്ല സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ ഡിസൈൻ ഡിവൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആ എർത്ത് മാറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ എർത്തിങ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റിസ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടിയിലെ ഒരു ഫോൾട്ട് എൽ ടിയിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എ വോൾട്ടേജ് എക്സിഡിങ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി ഷാൽ ബി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം കംപ്രൈസിംഗ് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ലൈൻസ് ഹാവിങ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് കേബിൾ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് ഗാർഡ് ഇറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളറിയാം അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻ റെയിൽവേ ലൈൻ ഉള്ളിടത്താണെങ്കിൽ എർത്ത് ഗാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് എർത്ത് ചെയ്താൽ ട്വന്റി ഓമിൽ അത് ഇന്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടാകാരിക്കാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇന്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടാകാരിക്കാണ്ട് ട്വന്റി ഓമിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എവറി എർത്തിങ് സിസ്റ്റം ബിലോങ്സ് ടു ഐദർ ഓർ സപ്ലൈർ ആർ കൺസ്യൂമർ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം ഇത് എസ് ടി എർത്തിങ് സിസ്റ്റം ആണ് എസ് ടി എർത്തിങ് സിസ്റ്റം ഷാൽ ബി ടെസ്റ്റഡ് ഫോർ ഈസ് സിസ്റ്റൻസ് ടു എർത്ത് ഓൺ ഡ്രൈ ഡേ ഡൂറിംഗ് ക്രൈസ് ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ആൻഡ് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ അപ്പൊ നേരത്തെ എൽ ടി ആണെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ ടു ഇയർ എസ് ടി ആണെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ അത് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് വെച്ച് അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വരത്തിൽ വെച്ചാൽ കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഓഗസ്റ്റ് ലൈൻ എർത്തിങ് ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റ് ലൈൻ എർത്തിങ് ഓൾ മെറ്റൽ സപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ റെയിൻ ഫ്രൂസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രീസ്റ്റസ്റ്റ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഓവർ ഹെഡ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ ആൻഡ് മെറ്റാലിക് ഫിറ്റിംഗ് അറ്റാച്ച്ഡ് എർത്ത് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് കണ്ടിന്യൂസ് എർത്ത് വെയർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടി എൻ എസ് എസ് എസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ടി എൻ എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രൊവൈഡിങ് കണ്ടിന്യൂസ് എർത്ത് വെയർ ആൻഡ് സെക്യുവർലി ഫാസ്റ്റിംഗ് ഈച്ച് പോൾ ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എർത്ത് ഓർഡിനറി അറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഇൻ എവറി കിലോമീറ്റർ ഇതാണ് ശരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് എർത്ത് വെയർ വേണം അത് എല്ലാ പോളും കൃത്യമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യണം ബോണ്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് എർത്ത് വെയർ കണക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ സിസ്റ്റം വലിച്ചു പോകണം വിത്ത് എ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ് ബി ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് അത് കിലോമീറ്ററിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എർത്ത് ചെയ്യണം അത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പറയും മെറ്റാലിക് ബെയർ വയർ യൂസ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻസേറ്റഡ് വയർ ഓവർ ലൈൻ നമ്മൾ ശരിക്കും ഓ എച്ച് ലൈനിന്റെ സർവീസ് വയർ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജി ഐ വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എർത്തിലെ അർത്ഥം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാം അതിനകത്ത് ശരിക്കും ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കേസുകൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻസേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇൻസേറ്റഡ് വയർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ആയിരിക്കണം ഇതാണ് പിന്നെ സ്റ്റേ വെയർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷുഡ് ബി എർത്ത് ഈ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇൻസേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അടുത്തത് എവറി ഓവർ ഹാൾ ലൈൻ ലൈൻ ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സെവന്റി ത്രീ ഇവിടെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല സെവന്റി ത്രീക്ക് അത് ആസ് വെക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ എച്ച് ലൈൻ എന്തുകൊണ്ട് ആസ് വെക്കേണ്ടത് എവറി ഓ എച്ച് ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് സസ്പെൻഡ് ഫ്രം ദി ഡെഡ് വെയർ ഓർ നോട്ട് ബീങ് കവർ വിത്ത് ഇൻസേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഓർ നോട്ട് ബി ഇത് അങ്ങനെ ഇൻസേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഓ എച്ച് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇ ഷാൽ ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വിത്ത് ഗാർഡിങ് ഫോർ റെൻഡറിംഗ് ദ ലൈൻ ഇലക്ട്രിക്കലി ഹാംലെസ് ഈഫ് ഇറ്റ്സ് ബ്രേക്സ് ഇൻ കേസ് ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അർത്ഥം അതായത് ഒരു ഒരു ഓ എച്ച് ലൈൻ പൊട്ടി വീണാല് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹാംലെസ് ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരത്തെ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ട്രിപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം വേണം ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് പോയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനത്തിന്റെ ബ്രേക്കർ ഓഫ് ആകണം അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി എൻ എസ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരണം പോയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരണം പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സിസ്റ്റം വേണം അത് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഈ സാധനം ലൈൻ പൊട്ടി വീണാല്
ന്യൂട്രൽ ഷുഡ് ബി ഇൻസുലേറ്റഡ് ന്യൂട്രൽ ഷുഡ് ബി ഇൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നിൽക്കുന്ന പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇൻസുലേ ന്യൂട്രൽ മുഴുവൻ നമ്മളുടെ ക്ലോസാമിലാണ് അങ്ങനെ സിസ്റ്റം എങ്ങും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമേ ഇല്ല നമ്മുടെ ഓണർ പ്രാക്ടീസിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമേ ഇല്ല അപ്പൊ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 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 പി എൻ സി ആയിരിക്കണം പി എൻ സി ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു കാരണമാണ് അപ്പം ഓവർ ഓഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെവന്റി ഫോർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗേൻസ് ലൈറ്റിംഗ് ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗേൻസ് ലൈറ്റിംഗ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഓർഡർ ഓഫ് എവറി ഓവർ ഹെഡ് ഇൻസേഷൻ സബ് സ്റ്റേഷൻ റേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എക്സ്പോസ് ലൈറ്റിംഗ് ഷാർഡോട്ട് എഫിഷ്യൻ മീൻസ് ആൻഡ് എർത്തിങ് ലീഡ് ഓഫ് എനി ലൈറ്റിംഗ് ഷാൾ നോട്ട് പാസ് ത്രൂ എനി അയൺ ഓർ സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല അപ്പം ഈ പിന്നെ അതോടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ട്ലി പോസിബിൾ ആൻഡ് ടേക്ക് ഔട്ട് ആസ് ഡയറക്ട്ലി ആസ് പോസിബിൾ ഫ്രം ദി ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് ടച്ചിംഗ് ദ മെറ്റൽ പാർട്സ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോ റോഡ് ആൻഡ് ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് എർത്ത് മാറ്റ് ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ഇതിനകത്ത് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചുരുട്ടി വെക്കും ചില ആൾക്കാർ ഈ ചുരുട്ടി വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഒരു കോയില് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ലീഡ് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ല അതായത് ചുരുട്ടുമ്പോഴും ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ടൻസ് ദർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഫോസ് അതായത് നമ്മൾ ലൈറ്റിംഗ് ലീഡ് എടുക്കുന്ന ലൈറ്റിംഗിന്റെ ലീഡ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ പോസ് അൺനെസറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഒരു ലൈൻ ഒരു ഒരു വയറ് ചുരുട്ടി വെച്ചാൽ ഒരു കണക്ഷൻ ചുരുട്ടി വെച്ചാൽ ആ ചുരുട്ടിയ കോയിൽഡ് കണ്ടക്ടർ വിൽ ഫോം ആൻ ഇൻഡക്ടൻസ് ആ ഇൻഡക്ടൻസ് വിൽ പോസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് അത് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലൈറ്റിംഗിന്റെ സെർജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് ആണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിസ്റ്റം ഇതിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഫോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ അത് ആ രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ വേണം നമ്മൾ കടപ്പ് വിടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അതിന് എഫക്റ്റീവ്നെസ് കിട്ടും അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മൾ വന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വന്നത് ഇത്രയും നമ്മൾ നമ്മൾ സി എയുടെ സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്കാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വന്നാല് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എർത്തിങ് അവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിയർലി എർത്ത് അവിടുത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സേഫ്റ്റിയിൽ പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എർത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡി എസ് എസ് പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആ സ്റ്റേഷനിൽ എത്ര എർത്തിങ് വേണം ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് പൈപ്പ് എർത്തിങ് ഓർ റോഡ് എർത്തിങ് ചാൽ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ഡി എസ് എസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ലെവൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്കറിയാം അന്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ സീ ഫോർ ത്രീ ആണ് ആൻഡ് ത്രീ എർത്ത് പിറ്റ് വിത്ത് ത്രീ ഗ്രൗണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോഡ് ഷാൾ ബി പ്രൊവൈഡ് മൂന്ന് എർത്ത് പിറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഫോർ വൺ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് വൺ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഫ്രം ദി ഹൈ വോൾട്ടേജ് സെർജ് അറസ്റ്റർ സെർജ് അറസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു എർത്ത് റോഡ് ഡയറക്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കണക്ഷൻ ഫ്രം ദി ലോ സെർജ് അറസ്റ്റർ ഈ ലോ സെർജ് അറസ്റ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് സെർജ് അറസ്റ്റർ ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ ലോ വോൾട്ടേജ് സെർജ് അറസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ അതർ ടു ഇലക്ട്രോഡ് സച്ച് എസ് റൊമൈനിങ് അതർ ടു ഇലക്ട്രോഡ് സെപ്പറേറ്റ് കണക്ഷൻ ഫ്രം ദി ന്യൂട്രൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ transformer transformer body earth one number one connection from the handle uh, uh, air brake switch channel earthing one separate connection from earthing terminal of the poles appo ingane serikkum paranjale aa transformer neutral earth shall be independent just opposite to the surge arrestor earth bit appo okay. surge arrestor nilum oru ഒരു ന്യൂട്രലിലേക്ക് ശര
ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ എല്ലാ മെറ്റാലിക് പാർട്സ് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ഇതൊരു അർത്തിങ് ബോണ്ടിങ് ആണ് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എർത്തിങ് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഇവിടെ ഒരു അർത്തിങ് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എ ബി സ്വിച്ചിന്റെ ഹാൻഡിൽ എർത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എൽ ടി സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ബോക്സിന്റെ ആ എൽ ടി പാനൽ എർത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എല്ലാം നീറ്റായിട്ട് എർത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ്ങുകൾ നമുക്കുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർ ജി ജി വേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ജി ജി വേഡിയോ ആർ ഇ സി സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഉള്ളതാണ് ആർ സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഡ്രോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇത് എക്സിബിഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എർത്തിങ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടി വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് ഇത് ഓക്കെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു സാറ് കേബിൾ ആണെങ്കിൽ കേബിൾ ട്രാൻസ്ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു എർത്തിങ് ആണ് എർത്തിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് അത് പവർ ട്രാൻസ്ഫോർ കേബിൾ ട്രാൻസ്ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് എർത്തിങ് രീതിയിൽ കേബിളിൽ ഇൻകമ്പി കൊടുക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ഈ രീതിയിൽ നടത്തുക അപ്പൊ അടുത്തതിലേക്ക് വരുന്ന ശരിക്കും ഡിസൈൻ പരാമായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം എർത്തിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശരിക്കും സിസ്റ്റം എർത്തിങ് എപ്പോഴും സോലിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലും അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാം സോലിഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ സോലിഡ് എർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഏത് വോൾട്ടേജ് ലെവലിലും അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എർത്തി ത്രീ കെയും വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ലെവലിൽ ട്രാൻസ്ഫോർ ഉള്ള സോലിഡ് എർത്തിങ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എർത്തിങ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വരുമ്പം ഹോൾ മെറ്റാലിക് ഫോൺസ് ഷാൽ ബി കൺഫേം ടു ദ പെർമനന്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് മെറ്റാലിക് സപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റാലിക് സപ്പോർട്ട് ഷാൽ ബി എഫക്റ്റീവ്ലി എർത്തി ആൻഡ് എർത്തിങ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഷാൽ കൺഫേം ടു ദ ഐ എസ് മെറ്റൽ ക്രോസാംസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റേഷൻ പിൻസ് ഓഫ് പി സി സി നമുക്ക് പി എസ് സി ഓഫ് പി സി സി പോൾ ഷാൽ ബി ബോണ്ട ടുഗദർ എർത്ത് ആറ്റ് എവരി പോൾ ഫോർ അതായത് തേർട്ടി ത്രീ കെ വി തേർട്ടി ടു കെ വി ആൻഡ് ഇലവൻ കെ വി ആണെങ്കിൽ എല്ലാ പോളും എർത്ത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ആൻഡ് എവരി ഫിഫ്ത് പോൾ ലൈൻ ബിലോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നത് എല്ലാ പോളും എർത്ത് ചെയ്യണം ഇലവൺ കെ വി ആൻഡ് എബോൾ എന്നാൽ എൽ ടി ഡി ആണെങ്കിൽ എവരി ഫിഫ്ത് പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എർത്ത് ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എർത്തിങ് കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ബോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഹാവ് എ ബെറ്റർ ഗുഡ് ഗുഡ് എർത്തിങ് സിസ്റ്റം ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദി ക്രോസ് റോഡ് ക്രോസിങ് റിവലേ ക്രോസിങ് ഓർ റിവർ ക്രോസിങ് ഷാൽ ബി എർത്തിഡ് നോർമൽ കോയിൽ എർത്തിങ് ഷാൽ ബി പ്രൊവൈഡ് കോയിൽ എർത്തിങ് മതിയാകും അതായത് നോർമലി കോയിൽ എർത്തിങ് പക്ഷെ റെയിൽവേ ടെലഗ്രാഫ് ലൈന് അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ ക്രോസിങ് ലൈൻ ക്രോസിങ് അവിടെ ക്രോസിങ് ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് പൈപ്പ് എർത്തിങ് വേണം അടുത്തത് ശരിക്കും എർത്ത് ഷാ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദം വെൽ ഓർ മാഷി പ്ലേസ് ആൻഡ് എർത്ത് ഷുഡ് ബി ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ മാഷി പ്ലേസിൽ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ സെപ്പറേറ്റ് എർത്ത് ചെയ്യണം മാഷി പ്ലേസിലുള്ള പോസിറ്റീവ് സെപ്പറേറ്റ് എർത്ത് ചെയ്യണം ഓൾ സ്റ്റീൽ പോൾസ് ഓൺ വിച്ച് സ്വിച്ച് എസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്സ് പോൾസ് എക്സ്ട്രാ മോട്ടർ ഷാൽ ബി എർത്തിട് ഓൾ പോൾസ് എബോവ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഇൻഹബിറ്റഡ് ഏരിയ ഷാൽ ബി എർത്തിട് ഓർ പോൾസ് ബിലോ ഓഫ് സിക്സ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഗാർഡിങ് വിത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് എർത്ത് വേ ഷാൽ ബി പ്രൊവൈഡ് ഇൻവേരിയബിളി കണക്റ്റഡ് ടു ദ എർത്ത് അറ്റ് ത്രീ ഈക്വലിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സേഫ്റ്റിക്ക് അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ എർത്തിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എർത്തിങ് ഓഫ് പോൾസിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് പൈപ്പ് എർത്തിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എർത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് എർത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതും ഇതും ശരിക്കും ആർ സി സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എടുത്താണ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എർത്തിങ് എർത്തിങ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പിറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എർത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആ സോയിൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണ് എർത്തിങ് ഫോർ എ ഓർഡറി സോയിൽ നമ്മൾ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ വെറുതെ
ആർ സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതും നമ്മുടെ ഡി ഡി ജി വൈ ഡി ഡി ജി വൈ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് ഉള്ള സാധനം ഡി ഡി ജി വൈയുടെ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഒരു ഒരു നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് ഫമ്പ് സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഈ പറയുന്ന കോയിലെടുത്ത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പറയാൻ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോയിലെടുത്തിങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഒന്നും അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ആ കാണിച്ചാൽ തന്നെയാണ് ആ കാണിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു വലിയ ഡ്രോയിങ്ങാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിലെർത്തിങ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഈ ഇതാണ് നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ നോവലെർത്തിങ് അല്ലാത്തിടത്ത് പൈപ്പ് എർത്തിങ് ഇതാണ് സാധാരണ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന എർത്തിങ് സിസ്റ്റം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സംശയം വെച്ചാൽ അടുത്ത് ഇതൊരു കാണിക്കാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇത് ഒരു ഒരു ഞാനിത് ഗൾഫിലുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ ശരിക്കും പറയാൻ മുഴുവൻ പാറയാണ് ആ പാറയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അതാണ് നോക്കാം ഇവിടെ ബെൻഡണ നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിനകത്തും ബില്ല് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡണായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു എർത്തിങ്ങാണ് ഇത് ശരിക്കും പറയാൻ നമുക്ക് അറിയാം 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 ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ അടിച്ചിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡയ അറിയാം ഡയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അതായത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഡെപ്ത് കൂട്ടി അതായത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഡെപ്ത് കൂട്ടി അവർ ഒരു പാറയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് യാതൊരു സമയത്ത് ഈ രീതിയിലാണ് അവർ ഈ ഡെപ്ത് കൂട്ടി ഈ ബെൻഡണൈറ്റും സിമെൻറ്റും കൂടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ ആ രീതിയിൽ എറൗണ്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അടിച്ച് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 